students myself Muhammad Athar Ali and I'm here to teach you mathematics so let's start अब हम आपको एक्सरसाइज 11 ई का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें आपको एक और सिंपल इक्वेशन एक और टाइप की सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना सिखानी जाएगी क्या है हमारे पास सिंपल इक्वेशन देखते हैं minus -6 6x 6x 5 2x 15 -4 हमारे पास ये एक सिंपल इक्वेशन है इसमें भी अच्छी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अब देखिएगा हमारे पास कि क्वेश्चन जो है वो क्या है इस बार फ्रैक्शन में है किसमें है हमारे पास इक्वेशन फ्रैक्शन में मौजूद है तो हम इसमें फ्रैक्शंस के रूल को फॉलो करेंगे ठीक है फ्रैक्शन के रूल को जब हम फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे और से सुनिएगा कि हमारे पास -6x 5 2x 15 ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि माइनस प्लस डिफरेंस एंड की वजह से माइनस होंगी बट यहां पे आपको याद होगा जब हम फ्रैक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करते हैं अगर नहीं होते यहां आप देख सकते हैं 5 और 15 डिफरेंट डिनोमिनेटर है सो so, सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर कॉमन करें डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हम क्या करते हैं 5 और 15 हम एक रफ कॉलम में ड्रॉप कर लेंगे और 5 और 15 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे 5 और 15 हमने पहले इसको किया 3 से बिकॉज़ 15 जो है वो 3 के डेविड में आता है 5 को एज इट इज रखा 5 प्राइम नंबर है 3 5 जा 15 अब 5 वन जा 5 कर दिया 5 वन जा 5 कर दिया अब इन फैक्टर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15 आया ये 15 हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर कंसीडर किया जाएगा हमने 15 को कॉमन डिनोमिनेटर कंसीडर कर लिया अब हमें क्या करना है जब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो उसका इफेक्ट न्यूमिनेटर पे भी आता है अब हम उसके अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर में चेंजेस लाएंगे क्या चेंजेस आएंगी हम चेक करेंगे 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है या 15 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है तो हमने ये चेक किया 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है तो 3 को हम क्या करेंगे इस -6x से मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली 15 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स 15 वन जा 15 होता है सो so, इस उस वन को इस प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, इस तरह क्या होगा 6 3 जा 18x यहां पे आ जाएगा और 2x वन जा 2x यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज कर दिया अब आप हमें देखेंगे माइनस प्लस माइनस 18x and 2x दोनों लेग टर्म्स हैं इनको माइनस कर लेंगे किस तरह 18 में से 2x माइनस होगा सो so, -16 अपॉन 15 इज इक्वल टू -4 ठीक है इज इक्वल टू -4 अब हम क्या करेंगे अब यहां पर -16 अपॉन 15 इज इक्वल टू -4 आ गया मुझे x की वैल्यू वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा इस 15 को यहां से ट्रांसपोर्ट करूंगा 15 यहां पे बेसिकली -16x को डिवाइड कर रहा है 4 के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा -16x is equal to -4 multiplied by 15 -16x को मैंने एज इट इज रखा 15 4 जा क्या होता है 60 होता है -60 आ गया अब यहां से इस माइनस 16 को ट्रांसपोर्ट करना है बिकॉज़ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हमने क्या किया माइनस से माइनस को कैंसिल किया अब इस 16 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है x को तो हम क्या करेंगे वहां पे जब जाएगा 60 के पास तो वो डिवाइड करेगा तो मैंने लिखा x 60 अपॉन 16 इसको मैं एक ऐसे टेबल से कैंसिल करूंगा जिससे ये इजीली डिविजिबल हो तो मैंने इसको कैंसिल करना शुरू किया 2 से तो 2 8 16 2 3 जा 6 0 का 0 मजीद कैंसिल हो सकता है 2 4 जा 8 एंड 2 15 जा 30 15 और 4 एक चिप में साथ नहीं आते सो so, हम क्या करेंगे 15 अपॉन 4 लिखेंगे अब आप यहां पे चीज चेक कीजिएगा कि ये हमारे पास जो है इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है न्यूमिनेटर ग्रेटर है तो हम यहां पे क्या करेंगे अब 15 को 4 से डिवाइड कर लेंगे because fraction में question था तो answer भी fraction में लाना है 
फिफ्टीन को हमने फोर से डिवाइड किया फोर थ्री जार ट्वेल्व ये उसका नियरेस्ट है बिकॉज फोर फोर जार सिक्सटीन होता है जो कि ग्रेटर होगा तो मैंने फोर थ्री जार ट्वेल्व किया फाइव माइनस टू थ्री वन में से वन गए क्रॉस ठीक है तो हमारे पास अब थ्री हमारे पास क्या आया रिमाइंडर थ्री अब हम इसको लिखेंगे कैसे थ्री यानी ये जो कोजेंट है इसको बनाएंगे होल नंबर रिमाइंडर बनेगा न्यूमिनेटर और जो डिवाइजर है वो बनेगा डिनोमिनेटर सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और रूट ऑफ दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज इलेवन ए का क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि मोर सिंपल इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन से को ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है तीन दो फ्रैक्शन है हमारे पास टू एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री थ्री एक्स प्लस टू अपॉन फोर ये दोनों आपस में सब्रैक्ट हो रही हैं राइट हैंड साइड पर देखें तो एक फ्रैक्शन है एक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स उसमें से माइनस हो रहा है थ्री हम क्या करेंगे जब इन फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास फ्रैक्शन है जो राइट हैंड साइड पर फ्रैक्शन है उसको भी लेफ्ट की तरफ मूव कर लेंगे ताकि सारे फ्रैक्शन एक जगह जो है गैदर होकर सॉल्व हो सके अपने रूल के मुताबिक तो मैंने पहले स्टेप में ये लिया पहले मैंने टू एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री को एज इट इज उतारा माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन फोर एज इट इज सही और x माइनस फाइव अपॉन सिक्स के आगे कोई साइन नहीं है या प्लस है जब ये लेफ्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा सही और इक्वल टू के राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ माइनस थ्री रह जाएगा अगले स्टेप पे आते हैं थ्री फोर एंड सिक्स का हमने यहाँ पे एल्सियम ले लिया ठीक है जब इसका एल्सियम ले रहे हैं थ्री फोर और सिक्स का ठीक है तो क्या आएगा पहले टू से करते हैं टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स थ्री एज इट इज टू वन जा टू थ्री एज इट इज थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो आए टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व इसका मैंने कॉमन डिनोमिनेटर कंसिडर कर लिया सही जब इस ट्वेल्व इसका कॉमन डिनोमिनेटर कंसिडर हो जाएगा तब तो हम चेक करेंगे थ्री के डेट में ट्वेल्व कितने टाइम्स आता है फोर टाइम्स आता है तो मैंने क्या करना है फोर को टू एक्स माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूंगा फोर डेट में ट्वेल्व कितने टाइम्स आता है थ्री टाइम्स क्योंकि फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है तो थ्री को मैं थ्री एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करूंगा इसी तरह आगे बढ़ेंगे सिक्स के लिए मैं को कितने टाइम्स आता है टू टाइम्स तो टू को मैं एक्स माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू माइनस थ्री एज इट इज रहेगा फोर से टू मल्टीप्लाई हुआ फोर टू जार एट एक्स फोर फोर जार सिक्सटीन थ्री थ्री जार नाइन एक्स थ्री टू जार सिक्स माइनस का आ जाएगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस टू से एक्स मल्टीप्लाई हुआ माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू फाइव जार टेन और अपॉन ट्वेल्व एज इट इज आ जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू माइनस थ्री सही नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया राइट टर्म्स को गैदर किया तो राइट टर्म्स एट एक्स ठीक है माइनस नाइन एक्स सही और माइनस टू एक्स ये जगह मेरे पास गैदर हो जाएंगी सही इसी तरह माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्स प्लस टेन ये भी मेरे पास एक जगह गैदर हो गई अपॉन ट्वेल्व अपनी जगह इज इक्वल टू माइनस थ्री अपनी जगह एट एक्स प्लस का है नाइन एक्स माइनस का है माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे बचा माइनस एक्स और माइनस टू एक्स एज इट इज आ गया माइनस माइनस होगा प्लस साइन माइनस देगा सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी टू हो गया प्लस टेन अपनी जगह इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व माइनस माइनस होगा प्लस साइन माइनस देगा तो माइनस थ्री एक्स ट्वेंटी टू में से टेन माइनस किया माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस थ्री अब ट्वेल्व यहाँ डिवाइड कर रहा है उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व सो इसने आंसर दिया कितना ट्वेल्व थ्री जार माइनस थर्टी सिक्स सही आगे बढ़ते हैं माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा सही 
चाहे उधर माइनस का है उधर जाके प्लस होगा माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व थर्टी सिक्स में से ट्वेल्व माइनस होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर थ्री इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल किया x इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री थ्री वन जार थ्री थ्री एट जार ट्वेंटी फोर सो द आंसर विल बी और रूट विल बी एच ओके स्टूडेंट्स नाउ योर टू डेज होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ एक्सरसाइज एलेवन ए एक्सरसाइज एलेवन ए का क्वेश्चन नंबर एट एंड टेन आपको अपने रजिस्टर्स में सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं इन्हें भी नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर में और इस लेक्चर को बार बार आपको सुनना है आपके अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो ताकि वो इसको देखकर और समझकर क्लियर हो सके और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क आपको हमें सबमिट करवाना है थैंक यू